Tekno Haber TC'den herkese merhabalar. Ben Tuğba Öz. Bu videomuzda Windows Sunum mağazasında oturum açma ve kapatma işlemlerinden bahsedeceğim. Öncelikle başlat menüsüne tıklıyorum. Ve Metro menüde mağaza varsa ki orijinalinde Metro menüde mağaza geliyor. Eğer siz keza kaldırdıysanız buradan mağazayı tüm uygulamalar içerisinde bulabilirsiniz. Buradan veya buradan mağazaya tıkladığınızda mağaza açılacaktır. Mağaza açıldı ve buradaki küçük adam ikonuna tıklıyoruz. Oturum açı tıklıyorum. Yeni bir pencere açılıyor. Burada Microsoft hesabını seçiyorum. Mağazadan uygulama indirebilmek için Hotmail ile giriş yapmamız gerekiyor. Bir Hotmail hesabımız veya MSN hesabı yani Microsoft'a bağlı bir hesap ile. Hemen Hotmail hesabımı Yine Hotmail şifremi giriyorum. Ve oturum açı tıklıyorum. Bu ekranda eğer ileri derseniz Windows'unu yerel bir hesap ile kullanıyorsanız bundan sonraki işlemleriniz de Windows 10 Microsoft hesabı ile açılacaktır. Bu giriş yaptığınız Microsoft hesabı ile. Bunun yerine yalnızca bu uygulamada oturum açın derseniz Yerel hesabınız kaybolmayacak. Sadece bu uygulamada Microsoft hesabı ile giriş yapmış olacaksınız. Bu sebebiyle ileri diyerek giriş yapmayı tercih etmiyoruz yerel hesabınız varsa. Bunun yerine yalnızca bu uygulamada yani Windows 10 mağazasında Hotmail ile oturum açacak şekilde giriş yapıyoruz. Tıklıyorum. Oturum açıldı. Çıkış yapmak için burada görünen avatarımıza tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir çıkış yok. Halbuki şurada veya şu kısımda bir çıkış olmalıydı. Ancak çıkış bu şekilde burada görünmüyor. Biraz gizlemişler. Hotmail ve ismimizin olduğu kısma tıklıyoruz. Yeni bir pencere daha açılıyor. Bu açılan pencerede de bir çıkış göremiyoruz. Ancak yine tekrar ismimizin Microsoft hesabımızın olduğu kısma tıklıyoruz. Açılır bir şekilde oturma kapat çıkıyor. Oturma kapata tıklıyorum. Ve artık oturumdan çıkmış oluyoruz. Mağaza uygulamasını kapatabilirim. Peki biz oturumdan çıkış yaptık ancak bu bilgisayarda yani Windows 10 mağazasını açtığımız bilgisayarda bu Hotmail hesabı ile girişimizin izleri kaldı mı? Tabii ki kaldı. Bu izleri temizlemek isterseniz hemen başlat menüsü ve ayarlara tıklıyorum. Buradan hesaplara tıklıyorum. E-posta ve uygulama hesaplarına tıklıyorum. Gördüğünüz gibi burada bir hatmail adresimiz ekli gözüküyor. Ve buna tıklayıp kaldıra tıklıyorum. Hesabı kaldırmak istediğinizden emin misiniz? Evet diyorum. Ve hesap buradan silinmiş oluyor. Gördüğünüz gibi burada da bilgilerimizde de yerel hesap olarak açılış yaptığımız görünüyor. Microsoft hesabını kullanmıyoruz. Peki biz buradan Microsoft hesabımızı sildik ama bilgisayarımızda hala kalıntılar var mı? Evet var. Onları da silmek için başlat menüsüne sağ tıklıyorum. Denetim masasına tıklıyorum. Kullanıcı hesaplarına tıklıyorum. Ardından Windows kimlik bilgilerini yönete tıklıyorum. Şayet burada kimlik bilgilerini silinmemişse buradan bu şekilde silmeyi tercih edebilirsiniz. Kimlik bilgilerinde işlemiş. Bunları buradan kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi hotmail.com Kaldır. Evet. Ve yine bir kimlik bilgisi daha. Bunu da kaldır diyorum. Bunu da kaldır diyorum. Şayet sizde de yerel hesap altında Microsoft hesabı ile giriş yapılmış kimlik bilgileriniz varsa buradan silebilirsiniz. Tüm işlemimiz bu kadar. Artık 
Windows üzerinde Hotmail'le açtığımız bilgilerimizi temizlemiş olduk. Windows 10 mağazada oturma açma ve kapatma işlemleri bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bizi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.